ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿದ್ದಲು ಕರ್ತನಾದ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಬ್ರಿಯದ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕೊನೆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಾಗದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಭಾಗ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇಬ್ರೆದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದ್ಬಿಡಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕ ಬೇಕಾದವನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ ತಿನ್ನ ತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನು ಪೂಸಿನಂತಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಧನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹದಿನೈ ಇದನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹದ್ಮೂರವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಕಲಿತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಯ ಬೆಳಿಬೇ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಮಗ ನೋಡಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದ್ರ ಒಂದು ಏಜ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರ ಇದೆ ಈ ಆಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಹ ಬೆಳೆಯ ತಂಪುವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೆಳಿತಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀ ಒಂದು ಖಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರು ಹಾ ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರು ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಈ ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೀನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಆಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ದಿನ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೀನ್ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನದಿ ಗಲೀಲಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ
ಅದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿತ್ತುವಣ ಸಾಮ್ಯ ಹೆಸರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿತ್ತು ಲೋಕಾತ್ಪತಿಗಿಂತ ಮರ್ಯಾದ ಗುಡಾರ್ಥ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಸರ್ವಾದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾದಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಬ್ಬಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದವರಿಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ ಮಕ್ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂತು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಾಂಸವನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಅದು ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ದ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೂಗು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಚರ್ಮ ಹೌದಲ್ವಾ ಚರ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ನಾವು ಮುಟ್ಟದಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಈಗ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ಯಾ ಬಿಸಿಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಚರ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ್ರಿ ಹಾ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ದೆ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇನೆ ಅವರ ಮುಟ್ಟುವ ಸೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಸ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆ ಜ್ಞಾನಂದ್ರ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತ ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ನಂಗೆ
ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಂತು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ರುಚಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ರುಚಿ ಇರ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಗಿ ಸಿಹಿ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹಾ ಇತರ ಐದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸರಿ ಯಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ತರ ಒಂದು ಆಹಾರನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರ ಬಳವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಇವೇನೋ ಹೋತ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನನ್ ಚಿಕನೇ ಆಗಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾ ಒಂದು ಒಂದ್ ವಯಸ್ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕ ತಿನ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅದಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬಾಯಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ತಿನ್ಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ರ ಒಬ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರ ಸತ್ಯನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸತ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪರ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ಹಾ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬ್ರದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್
ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ರಾನ್ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಜವಾ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜವಾ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರ್ಸಿ ಬ್ರದರ್ ಆದಾಮ್ಗೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರದರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಹುಸಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ತಗೊಬೇಕು ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತಿರುವಂತ ಬೋಧನೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾದ ಆಹರಣ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಲಿಬೇಕು ಹೊಸ ದೇವರ ಆಳವಾದ ಸತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಹರಣ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಸ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಕೈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಕೈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಯಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತ ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶರೀರದ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೂಡ ದರಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಬೇಡದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗದಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೀಪರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕ್ತೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾ ಹೋಟೆಲ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡನ್ವ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ ಕತೆ ಹಾ ಮನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೊಸರುನು ಮೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಆತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗತ್ರಿ ಬರೋದ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಷಯನೇ ಹೀಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಹಾ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೇಡದೆ ಇರೋಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಂತ ಅರಿತು ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಗಿದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಕದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಊಟವನ್ನ ತಿಂದೆ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಗಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಬೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತರ ಇದೆ ಇನ್ ಮನೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಈಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಪಾಪ ಹೋಟ್ಲ್ ಊಟ ಅಂತ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬರೀ ತಗೊಂಡ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನರಕದಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಾವ
ಏನಂತರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರಿ ಅದವ್ರಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನು ಕೂಸಿನಂತಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವಾಕ್ ವಿಸಾಜಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ ಪಿಸಾಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಜನ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗಿರೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬೈಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹೃದಯ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ತಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಟರ್ಡೇನು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಬ್ರದರ್ ಸಾಟರ್ಡೇನು ರಜೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದು ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಗೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸಗೋದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಹೇಗ್ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಅನ್ನದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಗೋದ್ರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಜಜ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಾಗ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬ್ರದರ್ ಹೀಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಆದಮ್ನ ಮುಂದ
ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ಹಾ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದೊಂದು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಲವಾದ ಹರಣ ಇಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರ ಬರುವಂತ ಸತ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲವಾದ ಬಲವಾದ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಬರಬಹುದು ಯಾವ ಸಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ನಡೆಯಂತ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಕೆಲವ್ರಿಗಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಎದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐದಲ್ಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದೀರಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದಲ್ಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಐದಲ್ಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತವ್ರು ಒಂದು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ
ದೇವರ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅವತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇವತ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದೇವ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಜಲ್ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಅವರ ಏನ್ ಸತ್ಯನ ನಾನು ಓದ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೊಸ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಹಣಷ್ಟಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾರಣ ಏನು ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಗಲಿರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದಾಹನೂ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಗು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವೋ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಪ್ಲೇನ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಬೆಳ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೀಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಝೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಝೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಲವಾದ ಆಹಾರ ತಿಂದಂಗ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾ ಬಲವಾದ
ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಇಬ್ಬರೇ ದೇವರಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ನಾನ ಹಸ್ತಾರ್ಪಣಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟೆಂಬುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿ ಹಾಕದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಕಾ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೋ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಲೊಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸ್ನಾನ ಹಸ್ತರ್ಪಣ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಸತ್ಯವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಿತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟೆಂಬುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನೇ ಹಾಕದೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾಂಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ನಾನ ಆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿನ್ನೋದು ಇಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಬೇಡದರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ನಾನು ಅನೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಗ ದೇವ್ರ ಮಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮಗ ಆಗದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಬಿಲನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಪವರ್ ನಾವ್ ಅವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯೋ ತುಂಬಾ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಆ 
ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಜ್ವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ನಿರ್ಜೀವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಾಧೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ ಸಹೋದ್ರ ಮಂದಿ ಬರುವಂತ ಉಪದ್ರವಗಳಿರ್ಬೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಬೆಲೆನೆ ತಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಈ ರೋಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ಏನ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಬೆಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ಯಾವುದು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಬಿಡಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ
ಬ್ರದರ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆರು ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಿವಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಂಸಿಕದ ಕಿವಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆತ್ಮೀಯದ ಕಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಿವಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂದ ಸ್ವಾಸನೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೇಧನ ಕಂಡಿಡುವಂತ ಮೂಗಿರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂತ ಬಾಯಿ ನಾಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ನ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಆಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬಲವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರವರ ನೇಣ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ರಗಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮೈಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅ